Yo Jack, what's up, what's up? Welcome back sa Culture Game. So, babalik muli tayo. Medyo matagal muli bago ako nakapag-video. Um, actually, hindi ko naman siya kinakarir or hindi ko siya full-time na, ano, na ginagawa yung pag-vlog. Pero thank you so much sa lahat ng mga nanood ng um, video ko. Especially dun sa um, pag-legit check na Michelinez. Yung video ko na yun is, um, a year ago. No, um, during pandemic kaya tayo nagsimula yung ginawa ko yung video na yun. and thank you so much, hopefully naging useful siya sa inyo, and sorry din sa mga hindi ko nare-reply yan sa Facebook yung mga na personal message sa akin um, just want to thank you pa rin kasi um, you watch my video um, ginawa ko yun kasi for help na rin sa community sa community, sa mga nagsisimula pa lang mag mangulekta ng cup ng, especially sa Michelinis kasi yun yung favorite brand ko Um, no bias pero siya yung favorite brand ko and thank you sa lahat ng ano sa mga nanood nun and kung very helpful siya sa inyo and diba kung gusto nyo rin mag grow yung channel siguro um, try to subscribe on my channel para makapag vlog ulit tayo magpatuloy yung community natin lumago diba um, ginawa ko yun para tawag dito for the awareness na rin kasi syempre diba pera pera yung ilalabas nyo eh pagka nag ano bumili kayo ng original pera yun eh kung teke yung mag, may offer sa inyo tas yung value or price na in offer sa inyo is medyo mataas syempre di ba kawawa naman kayo kawawa yung ano kumbaga um, na scam kayo ganun yung nakakalabas ano pero bago natin umpisan ang lahat um, thank you muna sa inyo lahat and big shout out syempre kay Pops Emil Martinez and kay Madam Lien na nasa US na ngayon Um, see you soon when you come back here again in the Philippines. And we're trying to open um, um, our physical store somewhere in the Philippines. But um, naglahanap pa rin ako ng location. Siyempre, budget yun, di ba? And if you want to help us grow, or gusto nyo pang makita ng mga feature natin, please, ano, ngayon lang ako makikiusap, please subscribe on my channel. Share this video para mag-grow tayo, di ba? Eh, madami pa ako may share sa inyo knowledge or yan kung bakit masarap mga lekta di ba and for today's video uh, mag share lang ako ng ilang cups review parang cup review di ba um, I will share some of my stuff and bakit nga ba ako nung lekta ng cup and big shout out din pala kay, yan, kay Mabating Lap may ari ng contrabando clothing um, I will put the link on the description Diba? Para kung gusto yung order ng clothing brand niya. And also, check my clothing brand, The Culture um, culture Game, um, sa Facebook. Meron pa akong, may mga ilang stocks pa ako. Um, di pa ako makapag-release ng bagong design. Um, Siyempre, di ba? Budget din. Um, yun, check nyo yung mga design doon. Baka magustuhan nyo. I will make sure na quality lahat ang mga mabibili nyo sa amin. Diba? So, for today's video, No. Um, so share ko kung bakit nga ba ako nang ulekta ng ka. Um, first of all, nag-start siya when I am in grade 6, I think grade 6. Um, nung paano ko ba explain? Para nagsimula siya nung nakaparod ako ng music video, MTV pa noon, MTV sa uh, mix. Diba? Inaabangan niya pagka may napanood nung nakaparod ako nung mga R&B and hip hop noon wow yung mga nauso talaga yung mga sinatawag nila 2 colors, 3 colors or the pinwheel diba? um, sobrang ah, gusto na, ang ganda nun ah. tapos gusto ko yung music doon ako na-inspire na bumili tapos um, nauso din yung mga banda-banda na naka-net cap doon ako nag-start hindi uh, ko ikakaila nag-start ako mga ulekta ng fake yun ang budget eh, studyante ka wala kang taba, wala kang source of income And, ano, parang dumating ka sa punto na um, gusto mo lang bumili kasi gusto mo yung bagay na yun, di ba? Ang unang cup na nabili ko sa sarili kong ipon, ha? Nabili ko lang yung sa palike, Superman na cup, that hat. Na worth 50 pesos yata yun. Then, sunod-sunod na, fake. Tapos, punta sa ano, sa second hand na original. Kasi, back in the day, wala ka talaga mabibilan dito, walang source sa Pinas. 
unlike ngayon, madami na nag-open ng concept store, mga floating brand na um, may original na cup. Dati Fubu, Tribal. Ngayon, ano, meron ng New Era, may Mitchell NS na, di ba? may mabibigyan na kayo sa mall. May Adidas, may Jordan. Dati, hindi masyado yung ano. Pero, yun, doon ako nag-start. Then, um, what happened? Parang, in-stop ko yung collection ko. In-stop ko siya somehow. Kasi, ano ba? Kasi in-stop ko siya, parang nawala yun sa feeling ko. Then, during nung nag-aral ulit ako, nitong second course ko, parang na bumalik siya. Tapos, nagkaroon ako ng source of income, sidelines, ganun, nakaipon. Nung nakabili ng isa, nagsunod-sunod na hanggang sa, yun. Ito na. Medyo bumalik ako sa pangungulitan ng cup. Dati kasi naipamigay ko yung mga cup ko. Fake and original yun. Then, ngayon, nagtuloy-tuloy na naging business. Nakilala ko sila, Pops Emil. Nag-start yung business na. Ngayon, yun. So, punta na tayo sa event natin. Bale, well, una kong i-re-review um, sa inyo is this new era, Fear of God. Actually, hindi ito yung unang release nila. This is the essentials. The essentials. Ang logo niya sa likod is the Butterman logo or the baseball logo, di ba? MLB logo. Yan. Um, ba't ko siya nire-review? Kasi, di ba, iba nagtataka, bakit napakamahal ng cap? 4 5? Di ba? This price is around 4,500 pesos. First of all, kasi limited edition siya. Sobrang konti niya lang. Then, ba't ang mahal niya? Sobrang simple yung ano, logo. Letter F lang na... Actually, it's not just the logo, di ba? Um, based on my research, bakit siya nagmahal? Kasi doon sa brand na, yeah, the brand of Fear of God, na it is a, what you call it, parang um, streetwear fashion brand siya sa US. Pero, kung na, yung medyo mahal lang. Dito, luxury brand na, nagiging luxury brand niya. Diba? And, ang may-ari nun si Jerry Lorenzo. Diba? Hindi, mali. I forgot the name of the owner of the Fear of God. But, upon checking kung bakit siya mahal, first of all, yung materialis niya. Materialis sa pinipili nila sa paggawa ng, o yun, sa gagamitin nila dun sa brand. And, dun palang medyo pricey na yun sa paghahanap ng mga gandang materialis. Maliban pa sa pagbili ng materialis. And, this one, kung bakit siya mahal, is highly collectible, sobrang limited edition. Lalo na yung fifth collection, iba yung logo nandito sa likod. Na uh, may somehow like, like number 5 fifth collection yung pinaka gusto ko yung um, what's called is the gold or parang ano dito um, what's called is parang syang mustard or peanut butter yung top na white logo uh, black logo black green napakaganda nya actually iba yung pagkakawul nya compared sa ordinary na new era the sweat band is kinda light grey o ash grey na other diba so walang uh, ano eh walang nakasulat na new era dun sa panel tapes yung sweatbands nya kakaiba yan kahit na grey yan hindi sya basta basta nangingitim at ito hindi basta basta namumuti that's ano sya yung unique this is not my size this one of um mga binibenta namin this is 714 natitirang um stock namin Diba? You can check our Facebook page. Uh, I will put on the description below. Diba? Kung naghahanap kayo o nagsisimula pa lang kayo mga lekta ng original na kapo. Siyempre, hindi naman lahat mahal yung binibenta namin. Mayroong mga um, medyo mura. Mga budget may around 1,000 pesos. Pero guys, um, diba? As I mentioned earlier, I started on the fake brand. Ah, um, fake cups. Then, eventually, um, I switched to original. Kasi, nung na nakabili ako ng um, first brand new na new era ko. First brand new, ha? Na nabili ko way back 2012 or 2013 sa Alabang, ano, no, Festival Mall Alabang. Diba? Sa so, Festival Mall, meron pa silang ano yun, may shop sila na active. Doon ako nabili dati ng t-shirt. Una talaga t-shirt na new era yung nabibili ko. Ng sale around 70% to 80% of from regular price na 2,200 pesos or 2,400 bibili ko siya ng 600, 700 sabi ko, wow, sakto pa sa size ko medyo payat pa ako nag, nagkatrabaho ako sa, sa alabang and 
nung nakabili ako ng original na uh, brand yung naka wow for feeling medyo mahal hindi siya hindi siya medyo mahal mahal talaga siya for uh, ordinary people uh, I bought it around 2,000 pesos diba and sabi ko iba, ibang iba yung ano iba ibang iba iba uh, sorry sorry nabubulol ako ibang iba yung quality ng original sa feeling para siyang magiging investment mo diba I mean I'm not saying this or against fake, di ba? Though, counterfeit yun. But I'm telling you na sometimes, kailangan mo i-level up eh. Di ba? If you love what you're doing, di ba? I-level up mo. Parang pangalita lang ng ano, ng anything or doing something, di ba? Um, Mababag, ano ko eh, parang walang growth, di ba? Kaya minsan, spend your money wisely, di ba? Kung ngayon, gusto mo mangalita ng cup, kahit na sabi mo, oh, bibili ka muna ng fake. I'm not against. Kasi kung yun lang yung budget, di ba? Kung yun pala yung budget. Pero, dream high. Uh, di ba? Pwede ka, um, unti-unti mag-ipot. Bumili ka ng original. Kung bakit ko na nasabi. Kasi kagaya nung video ko last time, pwede mo siyang erase eh. Lalo pag nag-re-rare. Ay, nag-re-rare yung item, pwede mo siyang erase lang medyo mahal. Kagaya nung mga vintage ka. So, let's proceed. No? Second item is, The Supreme, yeah, the Supreme uh, script. Uh, we're selling this for 4,000 pesos. Ayan, original. And by the way guys, ngayon kasi dami ng resources. May mabibili kayong original na cup sa murang halaga. Around 700, 500, depende sa cup. Pero expect mo na hindi siya, ano yun ha, brand new. Mga ano yun, may mga flaws, mga factory defects. You can check different pages, different, ano yun. Pero ugaliin nyo magpalagi check kasi meron sinasamantala na sinasabi nila ang original yung cup nila. Pero it's actually fake na pinipressure nila ng mahal. Pero ayan. The Supreme is official release sa store sa New York, di ba? And ayan, simple lang siya. Siyempre sa branding pero napakaganda niya. Iba yung iba yung pagkakaren niya. Ako sa video medyo nagtipeng siya dahil sa ilaw. Pero it's actually red, di ba? Sobrang simple lang niya. Napakaganda niya. Then one of the best hats na meron kami is ito, nakita nyo na ito sa sa short, sa short stories ko yung Hot Club Exclusive diba, napaka solid nung ano it's a gold bar here, metal plate napaka bigat nya mabigat sya actually yung sa size nya hindi tinipid yung materials kaya medyo mahal din sya, limited edition yan, may gold plated here yung logo nya, ibis na stitch at ito yung pinakapanalo sa loob Ayan. yan yung size sticker na ma- yan, no? different sizes sobrang ganda nya promise sabi ko kung size ko to kahit hindi ako fan ng New York Yankees napakaganda diba? kaya masabi ko worth it yung pera mo kapag bumili ka ito first of all syempre kung inalagaan mo diba? hindi sya madideform agad agad And, unlike nung I remember may Um, experience no? nung bumibili pa ako ng pink before na de-deform din talaga siya agad-agad nung kahit na anong alaga mo talagang nawawala talaga sa sa forma sa ayos kasi yun yung binabayaran mo bukod sa license yung quality ng material yung production yun yung binabayaran mo sa legit diba? kumbaga money counts money counts talaga and parang sa patag lang yun Diba, if you're buying original um, shoes, may tatagal at tatagal yung kahit na medyo inaharabas mo. I remember may meron ako sapatos noon na nabili ko lang ng sobrang mura. Pero original siya, parang outlet store. Parang um, pinapaubos na lang. Um, nabili ko lang siya ng mura pero nagamit ko siya halos araw-araw. Talagang last pag kung last pag na, na do, nung naging madumi na lang siya. Pero sobrang quality, sobrang quality unlike doon sa fake na parang ilang months ko lang nagamit sira na agad and pagka pinaayos mo sayang lang din, sayang lang din so, yeah, let's continue ito ay very unusual to medyo pricey siya pero hindi siya yung um, parang patok sa Pinas diba? 
sa Pinas kasi papansin ko pinaka mga hype di ba na kung napanood nyo yung video ko na ito um, yung mga mga top brands or top cups na hype or ano di ba syempre yung Jordan yung new era chill in this the vintage brands di ba um malalaman mo na ano pero ito hindi to kilala pero medyo mahal pero masabi ko sobrang quality the back, yung bucket hat ito ay collaboration ng Levi's uh, this is the tag of Levi's here, let's see yan, yung wash tag na, medyo nag ano lang um, yan, this is a Levi's brand yan. Yan, here, Levi's collaboration with Mickey Mouse of Disney sobrang ganda niya, promise Nakita ko lang siya sa store, wala siya sa, ano, wala siya sa normal na store, wala na ako nakita ng ganito, it is out of stock, sobrang ganda niya, sobrang ganda ng materials, though sobrang, ay, hindi na siya manipis, no, sobrang comfortable yung tela niya, it is polyester, it is, um, I'm selling, uh, meron pa ako nito, yan, and I'm selling this for 2,000 pesos each, pero sabi ko sobrang ganda ng quality niya unlike doon sa ibang hindi siya mainit sa ulo malamig siya actually and it is reversible oh, pwede mo siya suotin as red black one meron siyang embroidery ni Mickey Mouse and Mini Mouse here kung nakikita sa video ayan sobrang sobrang solid nito diba kung fan ka ng bucket hat ayan may Levi's tag here it is authentic sobrang solid kaya dyan yun nabas medyo malilit sobrang ganda niya promise kung bakit ko siya binili syempre fan ako yung Mickey Mouse kung ano yung classic ng Mickey Mouse and also yung color niya gusto gusto ko yung color niya para syang sobrang old school sobrang retro diba and I'm fan of retro I'm fan of very classic design that's why I bought that one here and I'm doing this not to brag but to inspire you na kung gusto mong mamalekta ng cup diba pwede ka mag start sa maliit eh and eventually kapag may budget ka na or capable ka na especially sa mga students niya pwede mo na siya simulan marami rin nung nakikita mga bata na ano mga madidiscard eh. Ako kasi nag-start ako doon nung nag-aaral pa ako. And I really enjoy collecting. Ano, that it was highly excited na akong buy and sell. Buy this one, then sell another one. Then hanggang lumago na lumago, trade. I used to trade before, then sell, trade, sell. Ganon, ganon yung naging ano ko. Hanggang lumaki na siya. Then, ayaw ko nakita nyo na to vancouver grizzlies ko diba and i started collecting vancouver grizzlies kasi gusto gusto ko yung classic logo nya na in love ako to sa design nya sa logo nya sa kulay nya i really like the teal colorway and syempre hindi naman ako bibili nung ano lang um though i'm a collector no hindi hindi ibig sabihin bibili ko yung every piece of design and every piece of colorway para sa akin ay collect yung trip ko lang and yung very classic that's why medyo nag grow yung one over Christmas collection ko nakahanap ulit ako ng mga medyo rare at uh, mga classic design like this one over Christmas split design sobrang ganda diba salamat doon sa nagpasa na ito sobrang mura ko lang nabili actually it is in a brand uh, it, is in, it is in a good condition na nabili ko siya sobrang mura lang ang good condition, walang sticker, walang problema basta walang issue yung yung snap sa kayo, yung loob or anything yung sticker, ang di naman sya ganong valuable yung value yung cup, kapag turug na tong taas, pwede mo namang um, i-reshape, pwede akong gumawa ng reject, pero madami na kami makikita na sa youtube yan. kung balitong frame, yun yung medyo magastos pa ako palitan yan, yung snap madali lang palitan yan, bili ka lang tapos kapalitan yan pero yun, kung walang issue yun, 
Lalo na yung sa tag. Diba? Good yan. Sa akin, worth it. Worth it pay. Kasi panigurado. Ang din naman sa ano, alam ko tataas yung value nito. Kasi hindi na ito magre-reproduce. And also, this one. It's kinda rare, no? Ito medyo pricey siya. Nung nabili ko. Brand new. Inalis ko lang. Ayoko lang may price tag eh. Kasi yun yung unang-unang um, sisira yung price tag pag ano sa so, pag nagmarka rin kang pangit yan the decat ng grizzlies when cover grizzlies syempre dahil ko nakikita sa balik sa banketa na fake kaya syempre doon tayo sa legit and kung tatanungin nyo ako bakit madami akong chilinis and but ko siya naging favorite uh, first of all um, ay, hindi ako nang walikta ng one line team lang siguro mas gusto ko mang walikta ng classic yung medyo vintage, medyo old school na design kasi ano, parang sobrang nostalgic nga no? kaya nga nostalgia company din and nostalgia ko, makikita nyo yung sa chilinis, sa sticker kasi bring, in, ano, parang binabalik ka nyan sa nakaraan na nga nostalgic eh. diba? kapag sinerge mo sa dictionary, ano yung sabihin ng nostalgic And why do people collect cups? One major reason, or in general, no, ba na ngolek tayo ng mga tao sa cups. Psychologically, madali explanation. Pero one major reason talaga is um, it bring back, binabalik nga yung mga um, memories mo from childhood, di ba? Parang binabalik ka sa past na ah, before wala ako nun eh. And I really like that one. That's why I bought it now. Now be capable na ako. Before di pa ako capable. Um, di pa ako capable. Then ngayon capable na ako. But di ako mili ng ano, di ba? Like this. So, take ko mapalaw lang kaya pabsi mail para dito sa solid na San Francisco 49ers. Ayan. Sobrang ganda niya, di ba? Sobrang vintage ng S9. Napaganda. Sobrang thankful ako. Grabe ang daming changes, di ba? And, yeah. That's it, di ba? Yeah, syempre nakita yun ito. Georgetown Hoyas ko. Hindi ko mabitaw-bitawan. Sobrang, sobrang ganda. Nabili ko ito nung nag-aaral pa ako. Um, from a student lang din. And, um, pares, ano yun, nangangailangan siya ng that time. Kaya dinayo ko siya pumunta ako ng Makati just to buy this one. And ngayon, nung nakita ko yung price niya, sobrang mahal na. Hindi, hindi pa ako nakakabili nung bagong release ng Georgetown Hoyas na big logo. Sobrang gusto ko ng kaso. So, yeah. Um, Talang ko muna kumita bago ako bumili rin. Pero, yun. Thank you sa pa panonood, pakikinig. Maybe next time, um, dahil may, ano ba yun, um, parang masarap magparapol lang cup. Maybe, magpapakita din ako ng mga high quality replica no, para for the reference pero nahihirapan akong bumili dahil uh, much of all is uh, misan din nila ako pinagbibintahan pero yun um, salamat sa mga nanood and hopefully you enjoy my videos next time magre-raid ulit tayo ng store diba? it's either vintage cap, local brand diba? sarap mag-feature ng local brand kasi makikita mo yung ano yung Pinoy, grabe, no? kaya nang makipagsabahin ng designs, quality ng tela sa, ano, sa international brand, sobrang, ano, sobrang ganda, ganda ng, ano, di ba? Ah, kapakita ko yung isang design ko sa inyo. Yun, guys, bali, ito yung isa sa mga design ng t-shirt ko. Um, yun yung harap, culture din, di ba? And the name is Bad Brains. Ba't ito bad brains? Kasi, um, first of all, kung bakit um, yung clothing brand ko is Culture King at the same time, parehas sa pangalan ng um, YouTube channel ko. Actually, yung YouTube channel ko, pinangalan ko do sa uh, clothing brand ko. Um, way back 2019, nag-iisip nag kami ng kaibigan ko na mag-start ng clothing brand. Eventually, nung kailan na namin siyang i-launch or simulan yung project, yung first release namin, biglang dumating si pandemic. Siyempre, naubos yung mga ipon namin. Then eventually, nawala ng trabaho. Then, nung nakapagtrabaho ko during the pandemic, doon ko tinuloy. Nung nakapag-ipon ako, doon ko siya tinuloy. Um, it is my second release, no? 
is my second build actually um yun and bakit nga ba culture game it's and bakit ganun yung spell ng culture game diba uh, I made that kasi sa akin pagka culture game na tamang spelling it's English parang very common very um hindi siya something unique or what you call is parang yun na siya, this na siya, parang pero I made it na parang pabaybay inisip ko, ang gawin po na parang, parang pabaybay yung ano diba, pabaybay yung spelling kaya gano'n yung ginawa na gano'n yung ginawa namin, then eventually yung patuloy ko then, um, bakit nga ba gano'n it is inspired by pop culture, diba um, cup collecting, sneaker collecting, cup game nga tawag nga, cup game, sneaker game then um, other um, music music inspired talaga di ba fashion sports then magla baka gusto ko rin mag, actually gusto ko rin maglabas ng ano um, related sa yung mga games sa arcade sa video games di ba sobrang nostalgic and bakit ko siya ginawa kasi yun yung pinaka ano eh pinaka hindi patok eh parang lahat makaka-relate di ba para sa mga collector na sapatos sa mga may likes music is about na pop culture kaya nga naging culture din ano yung meron sa trend ano yung ano di ba ano yung dagang kuma, kumakagat sa during this era na especially ako bata na yung isa ko kaya I am, I am mostly inspired with music di ba kaya ito ginawa ko yung Bad Brains the second release on my brand uh, collection di ba kung makikita nyo kung bakit may mga pangalan dyan that are the most influential para sa akin, hindi ko may ilagay lahat kasi ang dami, most influential um, artist during the 90s and meron ako yung makikita dyan medyo bago-bago lang syempre, uh, depende yun sa music di ba? kung napakaganda nung content ng music di ba? for the gold ones, most likely yan yung mga patay na di ba? pero nag-iwan ng um, legend pag napakinggan nyo yung music na nila, talaga may inspire kayo, may content. Hindi lang siya basta music, but there's a there's story behind Especially when you hear yung mga lumang ka na ng Tupac at yung Eminem. Yan, sobrang ano yan, influential. Si Easy in na na NWA or Niggas with Attitude. Pakinggan nyo yung music nila na it started during uh, the fighting for them for the rights of the black people or American, ano, African American Bob Marley sobrang ganda ng mga lumang kanta niya diba? Man. that's why I choose this design hindi lang siya ayoko kasi ng concept na as a sim lang maganda may coin to diba? pero yun if you want to avail this shirt you could check out my page culture game I would put the link on the description below and thank you guys for watching my vlog if you want to see us grow mag feature pa ng ibang ano mag feature pa tayo especially ba mag, gusto mag feature ng local brands na ka diba please like share and subscribe pwede kayo mag comment pwede kayo mag disagree or excuse me mag dislike sa video anything um just um share it if you you are inspired, diba? And, siguro kung maka-reach tayo ng 1,000 subscriber um, before the year ends, or sige, sabihin natin hanggang August bago mag-end ng August. Pag umabot ng 1,000 subs to mag, uh, magpaparapol ako ng isang authentic na ka, siguro dalawa kapag um, ginanahan talaga ako, diba? Hindi naman sa kung ginanahan, pero kung diba? Let's see, let's see kung ano mangyari. Basta, Kapag umabot tayo ng 1,000 sub within August, magpaparapol ako ng kap. Siyempre, authentic tayo. Dito na lang. Salamat and...